আমরা যখনই কোনো ফজিলতের কথা শুনাই যে অমুক নামাজ জামাতের সাথে পড়লে বা এভাবে পড়লে সেটার সব এরকম তখন আমাদের অনেক মা বোনরা আক্ষেপ করেন যে তাহলে আমরা কেন বঞ্চিত এটা একটা প্রশ্ন তাদের চলে আসে যে আমাদের জন্য কি যেমন আল্লাহর কাছে সবচাইতে উত্তম নামাজ হলো জুমার দিনে ফজরের নামাজ জামাতের সাথে পড়া এটা হাদিসে আসছে এখন এই হাদিস যখন শুনেন তখন মা বোনরা মন খারাপ করেন যে তাহলে আমাদের কি হবে তাহলে আমরা কিভাবে ফজিলত পাবো তো এই জন্য দু তিনটি কথা আমরা বলে রাখতে চাই এক নম্বর কথা হলো মা বোনরা তারা যদি এরকম আশা তাদের ভেতরে রাখেন যে আল্লাহ মহিলা হওয়ার কারণে আমার জন্য এই অপশনটা নাই সেজন্য আমি এটা করতে পারছি না আল্লাহ আমি যদি পুরুষ হতাম তাহলে এই অপশনটা অবশ্যই আমি হাতছাড়া করতাম না এরকম শখ এরকম আগ্রহ যদি কোনো মেয়ে মানুষ তার ভেতরে রাখেন তাহলে ইনশাআল্লাহ সেই আমলটির ফজিলত পুরুষ মানুষ করে যেটা পেয়েছেন তার আগ্রহের কারণে আল্লাহ সুমাতলা তাকে সেটা দান করতে পারেন এটার একটি কথা দ্বিতীয় কথা হলো জালিকা ফজল্লাহ অতি হিমাইয়াশা কিছু কিছু আল্লাহর অনুগ্রহ আল্লাহ তালা বিশেষ কিছু মানুষকে দেন অন্যদেরকে দেন না মেয়েদের জন্য কিছু ফজিলতের কথা আছে যেগুলো পুরুষদের জন্য প্রযোজ্য না যেমন কোনো মেয়ে যদি গর্ব ধারণ করেন এবং গর্ব সন্তান ভূমিষ্ঠ করতে গিয়ে তিনি যদি মারা যান তাহলে তিনি শাহাদাতের মর্যাদা পাবেন আবার মেয়েরা যদি হজ করে তাহলে হাদিসে আসছে সেটাকে জেহাদ সমতুল্য বলা হয়েছে পুরুষের হজকে নারীর হজের মতো সেরকম মর্যাদা দেওয়া হয় নাই এখন পুরুষরা যদি বলে আমাদেরকে কেন এই মর্যাদা দেওয়া হয় নাই তাহলে তো হবে না কিছু কিছু ক্ষেত্রে নারীদেরকেও বিশেষ কিছু ফজিলত এবং মর্যাদা দেওয়া হয়েছে আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে পুরুষকেও দেওয়া হয়েছে অতএব কোন একটা বিশেষ খাতে পুরুষের কোনো আমলের ফজিলতের কথা শুনে আপনার আল্লাহর উপরে প্রশ্ন রাখা উচিত না যে আমাদেরকে কেন সুযোগ দেওয়া হয় না আপনার জন্য অনেক অপশন আছে আল্লাহ তারা আপনার জন্য জানাতে যাওয়া সহজ করে দিয়েছেন পুরুষ বেচারা জান্নাতে যাইতে হইলে বহু ঘাট পার হয়ে তারপরে তাকে জান্নাতে যেতে হবে কারণ পাই পাই করে যে কামাই করছে এ সবগুলোর হিসাব তাকে দিতে হবে আপনার তো সে ধান্দা নেই আছে মেয়েদের এই হিসাব আরও অনেক ব্যাপার স্যাপার আছে ঝগড়া জাটি রাস্তা ঘাটে বাহিরে কর্মক্ষেত্রে কত জঞ্জাট পেরিয়ে তারপরে পুরুষ জান্নাতে যেতে হবে কত মানুষ এই হিসাব দিয়ে তারপরে জানাতে যেতে হবে আর আপনার মেয়ে মানুষ বাসায় খুব সহজ আপনার জন্য জান্নাত রসুল আকম সাল্লাহ সাল্লাম একাধিক হাদিসে মেয়েদের জান্নাতে সহজ হওয়ার বিষয়টি আলোচনা করেছেন যদি মানু কোনো মহিলা পাচক্ত নামাজ পড়ে সে যদি রমজান মাসের রোজা রাখে সে যদি স্বামীর যা সম্পদের হেফাজত করে সে যদি নিজের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে এই সংক্ষিপ্ত কিছু কাজ যদি সে করে জান্নাতের যে কোনো দুয়ার দিয়ে সে দাখিল হতে পারবে কিন্তু পুরুষ তাকে উপার্জনের হিসাব দিতে হবে নামাজের হিসাব দিতে হবে পরিবারের হক আদায় করছে কিনা মানে হিসাব দিতে 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 কাহিল তারপরে সে যাবে অতএব তার জন্য আল্লাহ সাহাদাল্লাহ যদি সবের কিছু অপশন বেশি রাখেন আল্লাহর প্রতি প্রশ্ন আরোপ করা এটা যুক্তিসঙ্গ হতে পারে না তৃতীয় কথা হলো যে সমস্ত ফজিলতগুলো পুরুষদের জন্য বিশেষভাবে প্রযোজ্য নারীদের জন্য সে অপশন নাই সেগুলোর সব নারীরা নিজেদের করে নিতে পারেন আরেকটা বুদ্ধিতে সেটা হলো কোনো পুরুষকে আপনি হেল্প করলেন কথার কথা আপনার স্বামীকে আপনার ভাইকে আপনার বাবাকে তাদেরকে আপনি হেল্প করলেন কিসের জন্য জুমার দিনে ফজরের নামাজ যেন জামাতের সাথে তিনি পড়েন তাহলে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ নামাজ পড়ার সব তিনি পেলেন আর আপনি তাকে যেহেতু সহায়তা করেছেন যে ব্যক্তি কোনো ভালো কাজের পথ দেখাবে সহায়তা করবে সে ব্যক্তি কাল্লাস মাতালা সংশ্লিষ্ট কাজ করা ব্যক্তির সমান সওয়াব দান করবেন অথবা হাদিসের ভিত্তিতে আমাদের মা বোনরা যদি যে আমলগুলো পুরুষদের জন্য খাস সেগুলো পুরুষদেরকে করতে সহায়তা করেন ওইটার বিষয়ে প্রচার করলেন যাতে তার এই প্রচারণা দেখে অন্য পুরুষ আমল করে অথবা নিজের বাসার পুরুষদেরকে তারা উৎসাহিত করলেন তাহলে তারাও সেই সবগুলো পেতে পারেন অথবা মন খারাপ করার কোনো কারণ নাই